Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho ngày mai, ngày 21 tháng 9 năm 2024. Thưa quý vị, tuy bão số 4 đã suy yếu, nhưng hoàn lưu bão vẫn còn ở khu vực phía Tây Bắc, Quảng Bình, Hà Tĩnh và tiếp tục gây mưa lớn cho đến hết ngày mai. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở và lũ từ thượng nguồn về. Còn từ tỉnh Lâm Đồng trong 24 giờ tới, tại sông La Ngà, trạm Đại Nga, sông Cam Ly, trạm Thanh Bình, mực nước dao động với biên độ từ 0,1 đến 0,2 m, sông Đa Nhiêm, trạm Đại Ninh, mực nước biến đổi chậm. Người dân cần đề phòng mưa lớn cục bộ, cây lũ quét ở các suối nhỏ, sạt lở đất ở sườn dốc, đường đèo có độ dốc lớn ta lui dường. Cơ thể khu vực phía Bắc tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và Đâm Sông. Trời âm mưu ngay từ sáng sớm, mưa kéo dài từ sáng đến tối muộn. Quý vị cần đề phòng những khu vực dễ có cây ngã đổ và đường trơn trợt. Khu vực phía đông tỉnh bao gồm các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Chi Linh. Mưa dông sẽ còn duy trì trong vài ngày tới. Do mưa kéo dài liên tục, người dân cần có biện pháp khơi thông cống rãnh, tránh ngập úng, gây ảnh tới hoa màu và hoạt động chăn nuôi. Khu vực phía Nam tỉnh bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Mưa to trên diện rộng vào chiều tối mai, người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, ngập lụt tại các khu vực đô thị, nơi tập trung đông dân cư. Và cuối cùng là khu vực phía Tây Nam tỉnh, bao gồm các huyện Đà Oai, Đà Tẻ và Cát Tiên. Đây cũng là khu vực dễ xảy ra sạt lở đất, sụt lúng khi mưa kéo dài. Bà con tuyệt đối không ở lại trên các láng trại, bảo ngay với chính quyền địa phương và có phương án di dời khi phát hiện những dấu hiệu bất thường trên nền đất và vách tường nhà. Thưa quý vị, trong chương trình cải cách hành chính phát sóng trực tiếp ngay sau đây, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ trả lời các vấn đề mà người dân đang quan tâm hiện nay, như việc quản lý, vận hành các công trình nước sạch tại các huyện vùng sâu, vùng xa, thủ tục xây dựng thẩm định, và tổ chức thực hiện đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí trong rừng đặc dụng, chính sách mới trong chi trả dịch vụ môi trường rừng, cũng như vấn đề đáng quan tâm khác. Mời quý vị cùng đón theo dõi. Nhưng trước hết là bản nhiệt độ cho các thắng cảnh trên địa bàn tỉnh và các tỉnh thành trong cả nước. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.